ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತೊಲಗಿ ಹೋಗಿ ಧನಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಧನ ಧಾನ್ಯ ತುಂಬಿ ತುಳ್ಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಬಂದ ಹಣ ಬಂದಂತೆ ನೀರಿನಂತೆ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊಂದಲ ಆಗುವುದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವುದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗುವುದು ಸಹಜವೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ಹಣ ಸ್ವಲ್ಪಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿತಾಯವಾದ್ರೆ ಅದೊಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದ ಹಣ ನಮಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹಣವನ್ನ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಹೀಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹಣ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಬಲವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಧನ ಮೂಲಂ ಇದಂ ಜಗತ್ ಧನ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಂತವರಾದ್ರೂ ಬೇವು ಬೇಗ ಎಷ್ಟೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದ್ರು ಅವುಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಪರಿಹಾರಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆಯೋ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿ ಹೋಗುವಂತಹವು ಯಾರು ಬೇಕಂತ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನಧಾನ್ಯ ನಿಲ್ಲದೆ ಬಂದ ದುಡ್ಡು ಬಂದಂತೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಧನ ಧಾನ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಕೈ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಸು ನಿಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಚಿ ಶುಭ್ರತೆಯನ್ನ ಪಾಲಿಸದೇ ಇರುವುದು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸದೆ ಇರುವುದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಈ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತೀರಿ ಮರ್ಯಾದ ಮನ್ನಣೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಬಂದ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಆಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಪರಿಹಾರಗಳು ಇನ್ನು ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಶುಚಿ ಶುಭ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ಥಿರ ನಿವಾಸ ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾರು ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏಳುತ್ತಾರೋ ಅಂತವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೆಲೆಸಿರ್ತಾಳೆ ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಮೊದಲಿಗೆ ಹಿತ್ತಲ ಬಾಗಿಲನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ತದನಂತರವೇ ಮನೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಬಾಗಿಲನ್ನ ತೆಗೆಯಬೇಕು ಹೀಗೆ ಹಿತ್ತಲಿ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ದರಿದ್ರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಬಾಗಿಲಿಂದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಹೀಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಗಳ ಹಾಗೂ ಮನೆ ಶುಚಿಭೂತವಾಗಿರಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಎದ್ದು ಮನೆಯನ್ನ ಹಾಗೂ ಮನೆಯ ಪರಿಸರವನ್ನ ಶುಭ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವವರು ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ತಪ್ಪದೇ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ಪೂಜಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಐದು ದೀಪಗಳನ್ನ ಬೆಳಗಿಸಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ಪೂಜಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹೌದು ಪಂಚ ದೀಪಾರಾಧನೆಯಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನ ಪೂಜಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕೆ ಸಂತುಷ್ಟಳಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ನಿವಾಸ ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಪಂಚಮುಖ ದೀಪವನ್ನ ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನ ಮಂಗಳವಾರ ದಿನ ತಪ್ಪದೇ ಪೂಜಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇನ್ನು ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರು ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ತಪ್ಪದೇ ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು ಮನೆಗೆ ಸುಹಾಸಿನಿಯರು ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ತಪ್ಪದೇ ಅರಿಶಿಣ ಕುಂಕುಮ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಯಥಾನ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಪೂಜಿಸುವುದು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ ಹೀಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಪ್ಪದೇ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಅರಿಶಿ
ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಆಕೆಯ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯರ ಮಾತನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಮಾತೃ ದೇವೋಭವ ಪಿತೃ ದೇವೋಭವ ಎನ್ನುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮದು ತಂದೆ ತಾಯಿಯರನ್ನ ಗೌರವಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿ ನೀಡಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ಥಿರ ನಿವಾಸ ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ತಪ್ಪದೇ ಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಆ ಮನೆ ಆನಂದ ನಿಲಯವಾಗುತ್ತದೆ ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಯೋಯೋ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ